gusto mong mag-cover for the uh, consumption of the public naman yung mga announcements na gagawin uh, higilingin lang uh, let's, let's have order no? uh, habang may mga nagsasalita dito higilingin lang na uh, hanggang mare uh, maging uh, tahimik para klaro ang lahat hindi no? naman ganun mga kahitig yung ating mga mga camera sa eh para din maliwanag naman para din sa public. So, Mr. Presiding. Thank you. Um, Councilor Joy, again, um, good morning po sa lahat po sa atin. Um, these are trying times for the public. And um, we need um, speedy actions also. That is why your um, city council um, has drafted measures in order to help each and every Pasigeno with our um, dilemma ito pong um, end code. That is why um, we want to assure our constituents that your um, city council will do everything in its power um, to help each and every Pasigeno um, surpass this uh, current dilemma that um, we are in and um, also um, in um, coordination also with our chief executive. That is why um, there will be three, no, um, two resolutions that will be passed and um, two ordinances that was passed yesterday. Um, the first is a resolution declaring a state of calamity in the entire city of Pasig due to the novel coronavirus and for other purposes. Uh, this would um, help our city government to procure and to purchase um, all of the necessary um, equipment like alcohol and disinfect to do, um, help, in, um, help each and every barangay. And um, also, um, by passing this resolution, uh, each and every paradise can now utilize their calamity funds para matulungan po ang lahat ng mga, ng mga paradise po natin sa ating po long school passing para po magamit po yung po po nila. And then the um, second resolution is a resolution strongly encouraging malls and similar establishments to close or otherwise limit store hours while a state of calamity persists in the city of Pasig and for other purposes. The ordinance that we would be passing today is an ordinance providing protection to consumers and ensuring orderly and equitable sale by business establishments, by prescribing measures to ensure availability of basic necessities and prime commodities at reasonable prices during declared emergency situations and like occasions para po maprotektahan po natin ang lahat ng mga mamimili sa ating pong Longsod Pasig. And um, another ordinance was passed yesterday an ordinance regulating non-essential travel and loitering for the purpose of mitigating the spread of the coronavirus disease COVID-19. Again, we would be calling some members of our city council to explain each and every resolution and ordinance that was passed. Yesterday, again, um, we are calling all Pasigenos to work hand in hand with your um, city government dahil lahat naman po ay, ay gagawin po natin para po malampasan po natin ito po um, dilemma na ito. And um, again, rest assured that we want to keep Pasig City as safe as possible for each and every um, Pasigenos. So first, may we call on our majority floor leader to explain the um, substance of the um, ordinance of the Declaration of the State of Calamity in the entire city of Pasig. May we call on our majority for leader, Councillor Joel Martes.
Selamat malam. Jadi lebih besar dari sini dari video terus sudah berlaku. Saking bersama manusia, manusia kuat dan manusia itu akan dalam mana posenya. Resolution number one declaring state of calamity in the city of Pasi due to the number of coronavirus and for other purposes. Itu kok ini kerana nang World Health Organization pandemi orang COVID-19. Dahil halos buong mundo na ang apektado nito. Kabilan ng ating bansa. At dahil sa patuloy at mabilis ang pagkalat nito sa insya, isinagali na ang buong Metro Manila sa community quarantine dito sa ating lunso. Kung saan may mga nagtalat ng kaso ng COVID o coronavirus 19, nag-issue ang ating Mayor Diego Soto ng Executive Order No. PCG-12 Series of 2020 nagpapatupad ang community quarantines sa lungso ng Pasig. Kaugnay niyan, sa visa ng Republic Act No. 7160 o 7160 na kilala rin bilang local government code of 1991 at alinsuno sa rekomendasyon ng ating City Disaster Risk Reduction and Management Council or DRRMC ay napakasundungan ng sangkulingan ng lungso ng PASI na magdiklara ng state of calamity sa buong lungso ng PASI. Sa pagkakamagitan nito ay nagagamit ang calamity fund sa paglaban sa novel coronavirus disease at upang protektahan ang buhay at kalusugan ng bawat pasilinyo. Maraming salamat. Thank you, uh, Councilor Yoyo. With the regards to the resolution strongly encouraging malls and similar establishments to close or otherwise limit store hours while a state of calamity persists in the city of Pasig and for other purposes may be called on Councillor or in your visa. <laughs> and also, um, Councillor Joel Sandler Ventura. Uh, thank you, uh, Mr. Presiding Vice Mayor Leo. See, Councillor Oli will uh, discuss later yung uh, some ordinance. Uh, I was tasked to uh, give explanation on a resolution passed by the City Council yesterday during the session. Ito yung pag-encourage sa mga malls and other establishments na magsara muna or i-adjust ang kanilang mga operating hours. So we are calling on all establishments, malls in particular, na magsara muna for the duration of the um, declaration na uh, Quarantine uh, dito sa buong NCR. Um, ang intensyon nito ay para nang sa ganon ang ating mamamayan, lalong lalo na dito sa lungsod ng Pasig, ay hindi mo na magpunta doon sa mga nasabing mga establishmento. Uh, let us just stay home and uh, para makatulong din tayo na hindi kumalat o hindi tayo mahawahan nitong sinasabing coronavirus. Um, I would just like to stress out na exempted dito, siyempre, ang mga bilihan ng mga pagkain. Like supermarket, di ba? Uh, mga bukika, uh, yun yung mga essentials na mga tindahan na hindi namin isinama sa resolusyon na ito. So, sana ang hihilin din sa ating mga kababayan na Again, stay home kung hindi importante ang inyong paglabas o ang inyong mga gagawin manatili na lamang sa bahay. And also, I would like to call on everybody to maintain proper hygiene. Social distancing is very important. No? Huwag tayong magtikit-tikit, huwag tayong maglayo-layo, huwag tayong humawag sa mga tulad ng ginawa ko. Uh, sabi nga, hindi madaling gawin, pero kailangan natin gawin in order 
to combat this problem. No? Uh, huwag tayo mag-alala. Malalampasan natin lahat nito. Uh, again, tulad na sinabi ng ating Vice Mayor, the Pasig City Council is here. Uh, we will do everything para matulungan ang bawat isang mamamayan dito sa loob sa Dr. Pasig. Mr. Presiding, uh, maraming salamat. Thank you, uh, Councilor Joy. With regards to the ordinance providing protection to you, with regards to the regulating non-essential travel and loitering for the purposes of mitigating the spread of the coronavirus disease COVID-19, may we call on Councillor Ori Rupisan. Thank you, Vice Mayor. Yop, um, uh, yesterday, we, already, we also passed an ordinance uh, regulating non-essential travel and loitering for the purpose of mitigating the spread of coronavirus disease. Um, within the jurisdiction of Pasig City. It is stated in, uh, the, in the local government code that it is up to the city council to exercise the powers uh, to limit the movement for of the people for, uh, for, for, uh, for the general welfare. Then on March 12, the World Health Organization declared the coronavirus is a pandemic. Also on March 12, the Honorable President Rodrigo Duterte uh, adopted Resolution Number 11 Series of 2020, placing the entire NCR uh, under community quarantine. So uh, it was deemed by the city government to put up uh, this ordinance for to limit the movements of uh, the people going around in Pasig City especially at night. Alam po rin nyo, marami pa rin po na nakikita natin sa social media, sa mga news na kahit pa pa, no, may, may, may mga pinitot pa po, kahit hindi po sa mga ay hindi naman essential, yung kanilang mga lakad. The coverage of this ordinance, uh, the coverage of this ordinance shall cover all persons within the territorial jurisdiction of Pasig City. Definition of terms, ang uh, essential travel po, uh, according to the ordinance, travel that cannot be postponed as it is necessary to preserve the life, safety, and or security of a person or a member of his or immediate family or to avoid material damage to property. Such travel likewise includes, but is not limited to, going to and coming from work, procurement of emergency or health services, medicines, food, and household commodities, as well as deliveries of the same. It also involves travels made by government officials to perform official functions and trips by residents to and from their houses and places of work. Non-essential travel, travel that may be postponed to a later date as it is not necessary to preserve the life, safety, and or security of a person or a member of his immediate family. This involves a visit to family members and or their friends for leisure, socialization, and recreation. Loitering, remaining in public uh, place without any apparent purpose and without any intention of going home despite the absence of any circumstances that would qualify the said travel as essential. So, ang nagpulito uh, is yung mga magalagala lang, yun po ang ating pinagpapawalan dito sa kasabing ordinansa nito. Ang regulation po dito, the government here by regulates non-essential travel and loitering between the hours of 8 in the evening to 5 in the morning the following day. Siyempre po, there are exceptions. Exceptions ay yung mga gumagawa ng essential travels, lalo na po yung mga pumapasok sa, sa, po, sa mga call centers at dun sa mga nagpapatupad. Uh, ito po yung mga employees who work at night, such as patatlipin ito call center agents, security guards, and those in senior situations. Those engaged in delivering basic necessities such as food and medicines, those providing public transport service, buses, jeepneys, tricycles, taxi cabs, and the like, peace and order personnel in the national city and the barangay level, those engaged in responding medical medicine, uh, medical emergencies such as doctors, nurses, ambulance drivers, and other health personnel, those responding to fire, environmental hazard, and similar emergencies. Those providing urgent repairs and similar public works to maintain basic services and utilities. 
with the prior consent of the Office of the City Mayor, those traveling to the airport for the travel abroad upon showing proof of an onward international flight that falls within the close to the curfew hours and those considered as essential travel as defined in Section 2. The enforcement of the set ordinance will clearly be implemented by the Philippine National Police assigned in Pasig City. There will be sanctions, but the sanctions would be imposed after the lifting of the state of calamity. The first offense is censure, second offense is committed service for three hours, and third offense is committed service for five hours. The effectivity of this ordinance shall take effect immediately upon approval that was yesterday due to the urgency of the concerns caused by the COVID-19 pandemic. Should the declared state of national emergency be lifted, the regulations imposed in this ordinance shall be suspended accordingly. So, hanggat nasa state of uh, emergency po tayo, mag-take effect po ang ordinansa at pag ito po ay na-lift na, automatic, wala na rin pong curfew sa loob sa mga pasa. Thank you, Councilor Barrett. With the ordinance providing protection to consumers and ensuring orderly and equitable sale by business establishments by prescribing measures to ensure availability of basic necessities and prime commodities at reasonable prices during declared emergency situations and like occasions, we now call on Councilor Cory Raimundo. Maraming salamat, Mr. Presiding. Uh, magandang tanghali po sa ating lahat, mga pasigenyo. Ito po ordinansa na tinatasan akong mag-report ay may maikiling titulo. Ang title po niya is The Anti-Panic Buying and Anti-Boarding uh, in the people in, of Pasig City. Yun po yung kanyang maikiling titulo. Ang layo din po nito, Alam po natin na noong pong uh, bako pa po mag-declare na baka mayroong community quarantine, ang tao po ang naging reaksyon ay abnormal. Nangyayari po ito kapag meron po ang ating mga tao ay meron analahanin na baka sila ay hindi makakain na gusto kanilang mga pamilya. At yun po ang nangyayari, ang panic buying at ang hoarding. Ang panic buying po ay yung pagbili ng mga bagay-bagay sa ating pong mga tindahan na hindi normal ang quantity o the last ng kanilang pagbili. Yun naman pong hoarding, yun naman pong may mga tinda ay meron stock, subalit hindi nila pinagbibili o they uh, prevent the selling of their stocks. So, sa atin po, nakita natin, umangal na po ang pasigenyo, umangal na po ang mga tao na yung mga pepera at kayang-kayang mag-hoard o mag-panic buying ay sadya po nabili. Kaya po yung iba na wala namang, sa, wala namang sapat na pera o yung mga medyo may busy sa trabaho, hindi po nakapunta sa mga supermarket, sa resort store upang mabalike. Kaya kinabukasan, ano po ang ating narinig? Wala na po supply ng alcohol at iba-iba pong goods o paninda sa ating mga groceries, sa ating mga supermarket. Sa panahon po ng kalamidad, sa panahon po ng emergency, katulad ng dinadanas natin na ito, kinakailangan po proteksyon na natin ng ating consumers. Ibig sabihin po, ang mga tao natin na namimili para po ipag-addong sa iba't ibang pangangailangan sa kanilang buhay. Una ang pagkain, Pangalawa, sa panahon na yun, yung alcohol, dahil sinasabi po ng DOH at ng World Health, alcohol ang isang pinakamabisa para po maiwasan ang pag-spread uh, o transmission ng COVID virus. At saka po, sa atin po, uh, nakita po natin yung mga ating groceries sa supermarkets na 
nawawalan po sa kanilang mga shells. Ito po um, sanitizer, hand sanitizer, at saka at, at ating po mga lisol. Dahil yun po yung ini-spray para disinfect on a bigger area. Kaya ito po ay amin po ating po konseho, ang sangko niya ang paglusod ng pasi, ay talaga po with pala dito po, tinapangan namin ang aming mga dibdib dahil alam po namin na ito po ay isang kinakailangang uh, batas para po patupad sa loob po o during the emergency uh, period. Uh, kaya po, ang mangyayari, aming po pinanukala dito sa ating uh, ordinansa ito na lahat po ng establishmento ay magpo-post po nung amin pong inaproba na limit ng mga pagbili o pagtitinda ng mga tinatawag na dalawang bagay. Yun pong basic necessities at saka po yung tinatawag na prime commodities. Ang basic necessities po ay pinapalauban nung sa atin po, the Price Act of the Philippines. Binasin po namin ito sa isang national law kung saan napag-aralan ano po yung mga basic needs natin. At itinagdag po namin yung tinitignan namin na basic needs during a calamity, emergency in health like what we're having now. At yun naman po uh, sa wording, ito naman po ay dun sa naukukol sa mga establishmento para po sila ay hindi magtago at ilabas nila ang kanilang mga staff. Kasi po kasabay nito ay yung tinatawag natin kasalanan na profiteering. Kasi po pag nila, kanila po itinago, ignored, maaari nila ipagbili ng mas mataas o hindi po makatarong ang presyo. Yan po yung niingatan natin dito po sa batas na ating pong ipinasa ng ating City Council of Pasig. Gusto ko pong ituon ninyo ang inyong uh, atensyon dito po sa ating PowerPoint. Inilista po namin, ito po yung patukala namin na ipopost sa mga groceries, sa mga supermarket, para po hindi po magkaroon ng awayan. Dahil di, di po ba sa ngayon, may ilang groceries na mahigpit, meron naman maluwag. Pero yan po ay nagiging dahilan ng kaguluhan. So, ito po yung ating magiging posting sa mga groceries, supermarkets, and stores. Ito po ay nakakati sa dalawa. Yung isa po, kapag ang isang tao ang bumibili, at yung nasa kanan po, kapag ang bumibili po ay yung may mga tindahan. So, nandyan po yung limit. Hindi po gaano makita, pwede po bang uh, magbibigay po kami ng kopya niyan, makikita po din nyo yan sa mga uh, pamilihan. Uh, ang mga goods po na ating pong ilalagay sa anti-panicking uh, sitwasyon ay mga karamiwan po, katulad ng sardinas, may ibang canned goods tulad ng uh, meatloaf, corned beef, tuna at iba pa, powdered milk kasi ito po ay kinakailangan ng ating mga bata, powdered milk in sachets, milk formula, coffee, instant coffee, coffee refill, coffee yung po karaniwang ngayon ginagamit, yung 3-in-1, tinapay, instant noodles, eggs, o itlog, cooked oil, sugar. Siyempre, nandyan po yung bigas at nandito din po ang alcohol at saka hand sanitizers. Bathroom tissue paper, kitchen towels, basic uh, bath soaps, liquid soap, liquid hand soap po ito. Disinfectant solutions, katulad po nung karamihong ginagamit, Lisol, Clorox, Domex, ano po mga brand yan. Face masks, of course. At multivitamins at vitamin C. 
Kung makikita po ninyo sa sagit ng column ng ating pong uh, pinapakita ng uh, poster, magiging poster po ito, ito po yung limit kung ang isang tao ay namimili per day. Example po. Sample lang na po natin. Yun ang favorite po natin ngayon, yung alcohol. Sa alcohol po, pag more than 500 milliliters ang bote ng alcohol, isa lamang ang pwedeng bilhin ng isang tao sa loob ng isang araw. At kung paaaring matandaan ang tindahan, hindi rin siya babalik para bumili pa ng isang pang bote. Pag po ang bote naman ay 500 milliliters, maximum, maximum na po yan ng dalawang bote. At kung below 500 milliliters, yung po paliliit na bote na nakikita natin o plastic bottles, maximum of 3 bottles. Ganyan po ka-specifico yung ginawa po ng ating council upang masolusyonan po yung Maari maging problema, pwede po itong magkaroon po ng ano eh, away-away sa loob po ng mga groceries at saka mga tindahan. Yan naman po nasa kanang bahagi, yan naman po yung limit kapag po ang bibili ay yung mga retailers, yung mga may sari-sari store, may restaurant at may hotel. Siyempre po, mas malaki ang kanilang pangangailangan dahil sila din po through their services and products, uh, ay nag, siya po, sila po ay nagsaservisyo din sa tao. So, kung babalikan po natin yung sample ko kanina na alcohol, ano po ba ang limit ng mga restaurants, mga sari-sari stores pagdating sa alcohol? Uh, pag po more than 500 milliliters yung bote, limang bote po sa isang araw ang limit. Kung 500 milliliters po yung bote, sampung bote po sa loob ng isang araw ang pwede nilang bilhin. At kung less than 500 milliliters yung bote ng alcohol, 15 bottles po ang pwede nilang bilhin. So sa pamamagitan po ng paglalagay ng maximum limit, inaasahan po natin na magkakaroon po ng order kaayusan sa loob ng ating po mga tindahan, groceries, and supermarkets. At doon naman po sa mga enclosed establishments, bago naman po silang mag-board o hindi po ipagbili yung mga stocks nila nitong mga items na to uh, para po sa kanilang tinatid alam baka po para mas itaas nila ang presyo. Bawal din po iyon. At dito po, may penalty po kung mahuhuli. Uh, Nilagyan po natin ang ipin ang batas na ito para po nga maiwasan natin yung pagkakagulo sa ng ating mga tao tungkol po sa pagbili, pagbili at pagbibenta ng mga necessary items. Ang penalty po, first offense, unang mahuli sa libong piso, second offense, pangalawang uh, violation, 2,000 pesos, pangatlo. Eh, ito po, taas taasan natin, taas po namin, dahil residivist na po ito eh. Hindi na po ito dapat patawarin. Uh, 3,000 pesos at saka kailangan po magbigay sila ng walong oras sa community service doon sa barangay nila. Of course, this is to be undertaken pagkatapos na po ng ating emergency period. At uh, dito po may malaking uh, parte ng ating mayor and his team, ang ating pong executive. Sapagkat ang mapapatulad po nito ay ang ating mayor binibigyan po ng batas na ito ng otoridad ng ating mayor para po ipakupal ang na, na sinasaad dito po ordinal sa ito. Uh, mayor po, bukod po dito sa sinasabi ng batas na ito, ay maaari po magawa ng additional uh, or tempor at temporary measures para po ma maayos po at saka ang ating po sinasabi dito ay equitable distribution. Kasi po sa kalamidad, 
Panalo ang may pera, talo ang mahirap. Kaya gusto po natin equitable o maging pantay-pantay ang karapatan ng bawat tao dito sa Pasig upang makabili ng mga kinakailangan talaga ng mga pagkain at saka po mga items or goods para po sa pagpapalaganap ng kanilang magandang kalagayan. Naasahan po na magtatayo ng special task force ang ating mayor para po ipatupad ito. At doon naman po sa meron din po tayong exclusion o sino po ang hindi kasali dito po sa anti-hoarding and anti-panic buying ordinance na ito. Yun po mga manufacturers or producers hindi po sila kasali kasi hindi naman po sila diretsyo nagtitinda sa mga tao. At gusto din po natin na marami po silang i-manufacture o i-produce para po magampanan o maging uh, tama sa pangangailangan ng tao. At saka, ang mga, mga officials po ay uh, accepted din kasi po in the performance of their public service. Katulad po, limbawa ni Mayor, hindi mo lang pwedeng sabihin, ay Mayor, tatlong bote ka lang ng alcohol. Dahil siya naman po, at kami po, mabibigay naman po kami sa ibang tao. Kaya, hindi po kasali ang ating opisyalis. Kaya, mga kaibigan, sa pamagitan ng itong uh, ordinansa ito, inaasahan namin na mas aayos na po yung kinakarap natin problema ngayon tungkol sa panic buying at sa hoarding. At ang ordinansa ito po, na pinapahan na po ito namin lahat at ng ating mayor, ito po ay effective immediately. Ibig sabihin, ngayon na. Effective na po itong batas na ito ngayon. At ito po ay mananatili hanggat ang ating state of emergency ay nakataas sa ating bansa. At ito naman po ay isususpend kung sakaling ibaba na yun pong babala tungkol sa uh, national emergency natin ngayon. So mga kapwa pasigenyo, narito po kami lahat ang inyong pong konsero, siyempre bossing namin, si Vice. Patuloy po kami nag-iisip, patuloy po kami Uh, gagawa ko anumang mga kinakailangan ng mga resolusyon at mga ordinansa upang anuman ang mga darating pa na kailangan nating solusyon ng problema na nauukol dito sa COVID-19 emergency ay medyo po maiwasan o maibsan dito po sa PASI. Ito po ay nagkukurensya pa na lang sa COVID-19 gagawa pa rin po kami para po sa iba pa ng ilangan ng ating pong um, pasig. Meron po kasi, pwede po ba magdagdag? Kasi po kahapon, nung diniscuss po natin, lalo-lalo na po yung uh, tungkol sa loitering o sa curfew, kung mapapansin po ninyo, ito ay para sa bata at sa matanda. Pero meron pong nakapansin sa amin, eh, hindi ba yung mga bata pinaliban natin sa paaralan at hindi sila dapat gumagala? Meron po tayo kasi batas na tinatawag natin anti-truancy at yun po ay aming aamendahan para po kahit araw ang mga bata po ay hindi dapat makita sa mga computer shop sa magalaan. Kaya ito po ay patawagan na rin sa ating mga magulang na Let us look at our children more this time kasi ayaw po natin sila mapahama at gusto po natin na matigilan, matigilan na po itong pagkala ng COVID-19. Maraming salamat po. Thank you, uh, Councilor Marias. Councilor Jai. Nabanggit po yung computer shop. Doon ang sabi na din po kanina na resolution. Kasama din po yun, ano sa in-encourage ng ating pangalaan na isara muna, pansamantala. Uh, sa exemption naman, hindi ko po nabangin kanina, uh, Vice, yung mga bangko, 
uh, tuloy po yan, tuloy ang operation. Uh, again, mga pudika. At lalo-lalo na po yung ating palengke. Kasi ho, oh, nung nagraang araw din, eh merong nabalita na nakalaktaw pa daw ang ating palengke. Eh isa pa rin ang palawagan namin. Huwag po tayong magpapapaliwala sa mga fake news at uh, inihilingan din po natin ang ating mga kababayan. Kung hindi naman po makakatulong yung mga informasyon na nakikita niyo sa Facebook, eh kung maaari po, huwag nyo nang basahin at uh, huwag nyo na rin mong ishare dahil nakikreate lamang mo ito na uh, takot sa ibang mga mamamayan. And also for the information of everybody, uh, copies of these measures ay available po sa ating sekretaryat. Uh, Vice, meron na po kasi yung mga humihingi. Uh, pwede na po kayo humingi ng kopya at ganun din ho, kasi kanina medyo malapo yung nandukod. Uh, Ipopuso ito sa official page ng Sakuni Ang Panglungsod. Lahat po ng mga naipasa na ito ay uh, ipopost doon para magkaroon po ng kopya at mabasa rin at maintindihan ng bawat isang pasigenyo. Uh, thank you, guys. Thank you, Councilor Joy. Again, um, acknowledge our SK Fed, Ms. Ia Clemente, Councilor Ding Abis, Councilor Richie Brown, Councilor Reggie Valderrama, Councilor Tita Edith Santiago, Councilor Rudin Asilo, Councilor Oli Benito, our ABC President, Cap Councilor Gregorio Piquez also, um, Councilor CTR, and Councilor Concepcion. Again, um, in behalf of the Pasig City Council, kanina nga ho na na nabanggit na rin mo pa ulit-ulit sa lahat po ng mga kabataan po natin sa mga mag-aaral, sa ating pong mga mahal na lolo at lola, mga masisipag na mga magulang. Kami ho sa Pinipong City Council ay nakikiusap na kung pwede ho ay sa bahay na lang po muna ho tayo. Kung, kung hindi naman po ganun ka-importante po yung kung uh, kailangan po natin ito ay baka ho pwede sa bahay na lang po tayo. And uh, City Council would also like to thank lahat po ng mga barangay officials, mga kapitan, mga kagawad, mga sabi ang kamataan members. Doon po sa pagtulong po nila sa kanila pong mga nasasakupan. Maraming salamat din po sa lahat po ng mga empleyado ng Basic City Hall at yun po mga nasa kalsada po sa ating pong mga health center sa ating pong mga hospital. Maraming salamat po sa inyo. Um, maraming salamat din po sa lahat po ng mga PNP officials sa ating pong mga police. Kasama na rin po ang ating pong um, Philippine Army at, at salamat na rin po sa lahat po ng mga fire volunteers, sa lahat po ng mga nipo volunteer po sa ganitong pong panahon. Kaya po muli po mula po sa inyo pong Pasig City Council. Palagi nga ako namin sinasabi ay um, always clean your hands, sanitize, um, social distance, elbow bump greetings, disinfection, stay at home. Baka ho pwede sa bahay na lang po tayo. Uh, yung mga non-essentials na gagawin natin na hindi naman po natin kailangan po gawin. Kami po muli ay nakikiusap na kung pwede sa bahay na lang po tayo para po mas lalo kung maging safe din ang bawat isa at ang lungsod ng Pasig. Kaya ho, mula ho sa inyo pong Pasig City Council, kaya natin ito, lungsod ng Pasig, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you. Thank you.